Estamos en Cuba, en La Habana. Aquí comienza nuestra ruta de 15 días. 3.500 kilómetros recorriendo los lugares más emblemáticos pero también los más desconocidos de esta isla anclada en el tiempo. 14 años después de mi primera visita a la isla conoceremos cómo ha evolucionado. Visitaremos hermosas ciudades coloniales. Disfrutaremos de playas paradisiacas. Descubriremos cuevas secretas. Avistaremos la fauna más salvaje. Nos dejaremos deleitar por su gastronomía, engatusar por su música, hipnotizar por la sonrisa de su gente y mil anécdotas buscando su esencia. ¡Bienvenidos a Cuba! La Habana nos recibe con los brazos abiertos. El Hotel Liberostar Parque Central es nuestro anfitrión nada más llegar. La Habana nos esperará, porque es aquí donde comienza y termina realmente nuestra aventura. Estamos en Playa Larga, esta es la zona, la típica estampa que tenemos todos en la cabeza del Caribe cubano con sus palmeras, sus aguas turquesas, de la isla. el agua es preciosa, es una maravilla para quedarse aquí todo el día, incluso un mes y día mal. Todo esto es una bahía que va desde donde hemos estado en Playa Larga hasta Playa Girón, que un poco está en esta zona de aquí al final de todo. Y esta agua yo creo que es la más bonita que he visto en mi vida. Calas, playas y zonas de buceo salpican toda la costa de Bahía de Cochinos. Y, por supuesto, no podemos irnos sin nuestro primer chapuzón en el Caribe cubano. Encuentras en Cuba cuando vas por la carretera. Oye, estabas en medio. ¿Eh? Su elegancia y particular estilo neoclásico hacen de Cienfuegos una ciudad diferente al resto. La conocida como la Perla del Sur de Cuba nos regala preciosas fachadas a lo largo de todo su paseo del Parado, el icono de la independencia cubana en el Parque José Martí y, sobre todo, una de las estampas más bonitas, su concurrido malecón, menos famoso que el de La Habana, pero todo un verdadero espectáculo cada atardecer. a Trinidad, desviándonos hacia el parque de tope de Collantes, se encuentra uno de los enclaves más privilegiados del país. El nicho es un espectáculo de senderos, cascadas y pozas naturales con nombres tan sugerentes como de cristal o de los enamorados. Amantes de la naturaleza, este es el sitio de Cuba que hay que venir sí o sí. Mirad esto. la joya de la corona. 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como la Estin Fuegos, y quizá la más importante ciudad azucarera del siglo XIX, transmite hospitalidad, tranquilidad, música y la mejor noche según nos aproximamos al centro histórico de la ciudad. A solo 5 minutos de Trinidad se encuentra el Parque Natural El Cubano, Aquí vamos a hacer un rastreo muy singular, en busca del exótico Tocororo, el ave nacional de Cuba. Estamos viendo muchísimos Tocororos, que es el ave nacional. El día nos dice que esto le ha pasado muy pocas veces y es que son preciosos. Estamos rodeados de aves. Vaya, me siento hasta emocionado de... de de ver tantas veces y ver que la flor y la fauna se está recuperando y es una causa más de que me hace sentir aún más orgulloso del país en que estoy y de Trinidad en que estoy eternamente orgulloso. Con la COVID, como ya no hay tanto turismo extranjero, el cubano trae a la familia para estar en familia. Se ha creado cultura, ha creado más cultura de visitar un lugar como este y la naturaleza lo está agradeciendo. Y este es mi lugar favorito. Llega el momento de dejar atrás el mar Caribe e ir en busca del océano Atlántico. Estamos en un particular paraíso enmarcado entre manglares, bahías poco profundas y vida silvestre donde destacan aves como garzas o pelícanos. Y son estos humedales también, paso obligado de aves migratorias, donde una de las más grandes poblaciones de flamencos se reúnen habitualmente desde finales de marzo a mediados de mayo. Más de 150.000 de esta preciosa ave rosada de bello plumaje. Nos dirigimos a Playa Pilar, considerada como una de las cinco mejores playas del mundo y ubicada en Cayo Guillermo. Iba tocando un buen chapuzón. Cayo Guillermo, Cayo Coco, Cayo Cruz y también Cayo Santa María forman un conjunto de callos denominado Jardines del Rey y que viene a ser ese lugar que no querrías abandonar nunca. Pero la isla te hipnotiza y te pide continuar la aventura. Holguín es nuestra puerta de entrada al oriente de Cuba. La ciudad de los parques se vive en sus calles, desde el Parque de las Flores, donde se encuentra la Catedral de San Isidoro, hasta el Parque Calisto García, pasando por el Mural Orígenes, el más grande de todo el país que nos evidencia la historia de Cuba sin olvidarnos de disfrutar del mejor atardecer en la Loma de la Cruz. Y Escolguín es la única ciudad de Cuba con un mirador en altura. Hay lugares que desprenden un simbolismo especial y cuya magia resulta imposible capturar con las cámaras. Es el caso del Parque Monumento Nacional Bariae, que suele pasar desapercibido en las rutas tradicionales de viaje. Fue en este hermoso enclave natural donde tres carabelas encontraron resguardo. La Niña, la Pinta y la Santa María desembarcaban aquel 28 de octubre de 1492 por primera vez en Cuba. Sin embargo, sería Río Arriba donde tendrían el primer encuentro con los nativos del lugar, lo que es hoy el bonito pueblo de Jíbara, la Villa Blanca de los Cangrejos. Si uno se deja perder por sus calles, todavía puede encontrar viejos lugareños contando leyendas de antiguos piratas y tesoros perdidos. Como dijo en su diario, esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Colón no podía estar equivocado. El 65% del territorio de Jíbara es cáptico. Unas 900 y tantas cuevas. Hay muchísimas más. Esa es la que hemos inventado nosotros. Es una joya que deja a todo el mundo loco. Es una cueva de origen freático. Tiene cuatro niveles de galería. ...y el recorrido que se hace es de 720 metros... Eh, ...abierta en, en roca caliza... ...una cueva que tiene un desarrollo respetable... ...tiene 4 kilómetros de galería... ...es una joya, en Cuba es una joya. Si 
existe un lugar peculiar en Cuba, ese es Cayo Saetía. Antílopes, búfalos, cebras, avestruces y otros animales exóticos conviven en este excéntrico espacio protegido a la entrada de la bahía de Nipe. Aquí, en Cayo Saetía, descubrimos además un verdadero enclave secreto, un tesoro del que no habíamos oído ni mencionar previamente. La Playa del Cristo encaja perfectamente en esa definición de paraíso que tenemos idealizada, de hermosas playas y aguas cristalinas para uno solo. En un lugar así, mis pensamientos están con Paula y con Oli. Los tres, en Cuba, ¿qué estaríamos haciendo? permanecido aislada tanto tiempo, aún olvidada ahora en las rutas habituales, que todavía respira mucho de esa belleza salvaje. Colón quedó tan prendado de esta bahía que posteriormente aquí fundaría la primera ciudad del país. Mirad este lugar, aquí se conserva una reliquia. Cuando Colón llegó al Caribe se dedicó a plantar cruces hasta 29 allí donde pisaba. Aquí se encuentra la única que se conserva, en Baracoa, en Cuba. Continuamos hacia Santiago de Cuba por la serpenteante carretera de La Farola y pasaremos muy cerquita de Guantánamo. La carretera de las montañas. Esta carretera de montaña, considerada como una de las grandes obras de ingeniería del país, fue diseñada y construida por Massimiliano Isoba. El paisaje se torna árido según nos vamos acercando a Guantánamo. Ya estamos en un mirador, el mirador del gobernador. Todo esto es territorio cubano ocupado por Estados Unidos. Esto es esa península de allá al fondo. Ahí es donde se está viendo. Y así regresamos al Caribe. Llegamos a una de las ciudades que escriben parte importante de la historia de Cuba. Lo de Santiago de Cuba, el nombre de Cuba viene por nosotros, por la ciudad. O sea, se llama Santiago de Cuba porque Cuba era como los indios, los aborígenes le decían al territorio que ellos conocían de la isla. Que dicen algunas personas que lo que significa es tierra firme. Esta ciudad es el alma de este país. Nos acercamos a la entrada de la bahía de Santiago de Cuba. Nos encontramos a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Estamos en la Fortaleza del Morro, que junto a la de Cartagena de Indias, Puerto Rico, Santo Domingo, formaban parte del sistema de fortificación que protegía el oro español de la flota en su regreso para España. Camagüey es otra importante ciudad colonial que conserva múltiples edificios emblemáticos, pintorescas plazas empedradas y decenas de estatuas que cuentan la historia de la ciudad. La ciudad también alberga un paseo temático único. La calle de los cines homenajea la esencia de tiempos pasados, cuando la gente abarrotaba las salas para disfrutar del séptimo arte. Continuamos por una población que suele pasar demasiado desapercibida. Ciego de Ávila es el claro ejemplo de cómo sería esa Cuba más moderna, de bulevares y plazas rehabilitadas que, sin embargo, siguen conservando sus construcciones más tradicionales. A 
pocos kilómetros ya de La Habana, hay una parada imprescindible para comprender el contexto de la Cuba actual. Bueno, acabamos de llegar a Santa Clara y este es un lugar importante. Aquí, el Che y algunos insurgentes fueron capaces de descarrilar este tren, algunos de estos vagones todavía los podemos ver aquí, con un bulldozer consiguieron completamente descarrilarlo. Y es un hito importante porque supone un poco el inicio, la caída del régimen de Batista y el inicio de la revolución de Fidel. Una estatua de casi 7 metros indica el mausoleo de descanso del guerrillero Ernesto Guevara, en memoria de la importante batalla de Santa Clara y como símbolo de la Revolución Cubana. Uno puede estar más o menos de acuerdo con sus ideales, pero la figura del Che, la lucha por sus convicciones y perseverancia, es ejemplo de relevancia mundial y un verdadero icono del inconformismo para el mundo. más de 3.500 kilómetros, volvemos a La Habana. La decadente pero seductora capital de Cuba te atrapa en sus redes en cuanto pisas sus calles. Mirad qué locura de piscina. Al otro lado de la bahía, como no podía ser de otra forma, la fortaleza del morro que protegía tesoros de navíos españoles ahora disfruta de las mejores vistas. Pero es La Habana vieja la que te embruja. Una maraña de calles de importantes edificios, de fachadas decrépitas y de verdaderas joyas arquitectónicas conviven en uno de los cascos históricos más mágicos e hipnotizantes que se pueden recorrer. Y por supuesto no puede faltar un mojito en la bodeguita del medio. Posiblemente no sean los mejores que hemos probado, pero Hemingway, Neruda, Benedetti, Olivier Bardot, entre otros tantos, dejaron constancia por todas las paredes de aquellos tiempos en que era centro de reunión de escritores, diseñadores e intelectuales para iniciar sus tertulias. Espectáculos, cabaret y La Habana van de la mano cuando cae el sol. Tropicana, Parisín o Legendario del Guarijito, entre otros, animan la noche de una ciudad donde no falta la música en ninguna esquina. Cuba lo ha vuelto a hacer. Cuba no es solo un destino caribeño donde pasar unas vacaciones. Cuba enamora, seduce, embruja. Cuba es ese destino que nunca falla a los tiempos. Volveremos, Cuba. <risa>